Ok, y con eso ya deberíamos estar en vivo. Saluden si me ven y me escuchan y así, ¿no? Uh, y es que YouTube luego me manda notificaciones de Oh, tienes que cambiar esto y, y yo ¿Cuál? ¿Qué cosa? <ríe> y la verdad, o sea Oh, ¿qué pan es? Me dicen Solo me he comido la mitad de su cruller <ríe> Es que ¿sabes? siempre que ando preparando todas las, las cosas que van a estar en el stream y así Luego, como al mero final, es cuando me doy cuenta. Oye, quiero un snack. Well, <laughs> a ver, también revisamos. Mientras, ok. Slides están. Y para más al ratito, a ver. Este funciona. Excelente. Y. Dun, 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 dun. Oh, y la otra. Esa. Ah, yeah, excelente. Ok, es que hoy tengo como más multimedia que uh, lo normal, porque. Uh, bueno, vamos a ver. Este, ¿Dónde está mi gringo? Es que fíjate que uso la imagen de gringo porque uno es reconocible y dos porque es más fácil que como tomarme un selfie y meterme a eso como se siente mejor hacer un meme de la versión de ti que es meme en vez de usar como ¡Hey! Tome un selfie, ahora lo hice un meme como, ah. Bueno uh, sí. El, sí, ok A ver ¿Dónde están? Ah, desde Cancún. Oigan, ya sí, este, me gusta eso cuando me dicen como al principio... Es que luego uh, empiezo a hablar de, del tema de, del día, ¿no? Uh, uh, mira, <coughs> dejé la versión que iba a tenerlo en tres y media y luego lo cambié a cinco. Y, ups. <risa> es que estaba preparando los slides y literal... Bueno, no para adelantarme, pero salió algo hoy y quería hablar de ello y pensé... Oh, como necesito leer un poquito el tema y así. Uh, pero de hecho, sí, sí puedo. Como este, Arcane Door. Vamos a hablar un poquito de ese que. Eh, literal, la noticia es de hoy. Entonces, sí. Este, sí, pero dígame este, de, de dónde vienen y así. A ver, a ver, a ver. No, pero to todavía no me hagan preguntas muy complicadas de. Este, si el presidente de su país estaba involucrado con el narcotráfico, con la asistencia de la CIA y que luego le. Culparon para todo y le arrestaron y... Ah, bueno. Este, llegaremos a eso más adelante. Aunque... Ah, bueno. Que, uh, sí, nomás díganme de dónde viene. Uh, Saludos desde España. Este entiende el asunto del principio del stream. Ah, que por cierto, porque siempre tengo que hacer la cosa que se siente bien grosera. Y este... Es que necesito como un manager o algo, ¿sabes? Pero me caga. O sea, me caga pensar que alguien más va a estar como a, a mando de cosas en mi canal. Ah, huh, ¿por, ¿por qué este uh, no salió tan chido el proyecto del podcast? ¿Sabes por qué tengo una necesidad de controlar todo y soy imposible con, con quién trabajar? <risa> este, bueno. Uh, sí, voy a decir a todos. Oigan, ya estamos. Este, no estoy aquí nomás como mensajeando en WhatsApp. Sí. Desde Bolivia tenemos Uruguay, sur de California, Sinaloa. Uh, ¿Cuál es? <risa> Fue la mudanza, fue, fue varias cosas, eh, este, o sea, bueno, tengo algo que quería lanzar el primero de abril, y ya parece que va a estar más para finales de abril, ¿sabes? O sea, um, pero sí, de eso, de hecho, vamos a, a hablar en un ratito. ta ta, -ta malipas. <ríe> Ah, gracias, siempre es bueno ah, leerte, no, no los veo. Estaría mucho como... Más intimidante si tuviera que ver todas las personas. O sea, mi gente que los streams en YouTube en vez de. O sea, yo nomás como uh, leo sus comentarios. Y si, imagínate si fuera como un Zoom y todos tenían como su ventanita. <risa> Horror, ¿no? Desde la finca y yo. La finca, ¿Cuál? Guatemala. No sabía que le dicen la finca. Desde Argentina. De hecho, quería hacer este stream anoche y pensé. Y para los argentinos va a ser como la una de la mañana. Y no quería hacerles eso, ¿sabes? O sea, este es como hora perfecto porque aquí en Latinoamérica la mayoría ya salieron del trabajo y así. Y en España todavía no hace como tan noche, ¿sabes? Este. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué aquí? ¿Illinois? <risa> <risa> Nunca, no, no, no conozco este pueblo. Eso es un nivel de sabiduría del Midwest que no tengo. La se segunda parte de la... Ya vamos como la séptima parte. Fíjate que... 
yo soy muy TDAH y como luego me distraen cosas brillantes y tengo parte 7 como básicamente hecho, básicamente, porque quiero agregarle como un, un nuevo como like resumen al final, como de, ah, ya graba eso hasta un, hace un año. He investigado mucho desde entonces, había partes que tenía que volver a grabar y partes que tenía que cortar o eh, cosas así, ¿no? Um, este... Todos los que me dicen, ah, te extrañamos y así, oigan, no me uh, siguen en Twitter porque fíjate que Twitter es como el red, o oh, bueno, la red que es más fácil de poner contenido porque no, incluso si tienes como cara de, de sueño y así, o sea, um, puedes escribir algo en texto y boom, send, ¿sabes? Este Instagram como que prioritiza selfies y lugares exóticos y si, si pongo imágenes de como... Mi colonia media ruda y los perros. Este. No. Uh, uh, uh. Dos años echándome el video de... Hasta hoy me di cuenta que no estaba suscrito. Por eso puse suscriptores solamente. Porque pensé... Oiga, ya quiero llegar al millón de suscriptores. Pero no va a pasar si la gente nomás ve los videos y nunca suscribe. Es como... ¿Es importante? Realmente no. Uh, la verdad no. Pero... Me gusta la... la es que tenemos una cosa así con números, ¿no? O sea, que asignamos como cierta importancia cuando llega uno que tiene puros ceros y así, ¿no? Como, o sea, es, es mucho la diferencia entre 999, 999, uh, 999, 999 así, y un millón, ¿no? No. Pero se siente como, ¿What? ¿no? Este. Um, ok. Bueno, ya casi vamos a uh, empezar, pero uh, aún no hice esto. <ríe> ya estamos en vivo. Y luego va a, va a haber gente que dice, ¿en dónde? Y yo... <ríe> ok, y ahora, esto es la cosa más floja que, que uno puede hacer. Le tomas captura. Y ya pones eso en Instagram. ¡Ah! <ríe> es, ok. Ah, y Facebook, si están esperando que actualice Facebook, pues es, van a estar esperando mucho rato, ¿eh? Fíjate que ya tengo muchos, uh, ¿cómo se llama? Um, como avisos de, oh, si vuelves a poner algo mal, te vamos a quitar la cuenta. Y solo me dejaron sacar una página desde mi como cuenta principal, como personal, que tengo desde pff, 2008. Y este, la verdad, no quiero perderlo porque ya tengo varios amigos que ya no están con nosotros, ¿sabes? Y este, puedo como ir cuando me siento como medio melancólico, nostálgica, uh, y como leer nuestras conversaciones, y como ver las fotos que teníamos juntos, y es como, ah, ¿sabes? O sea, para mí Facebook es un lugar para ir para ver la gente que ya pasó hace muchos años, ¿sabes? Y entonces, uh, no quiero arriesgarme porque la verdad mi contenido, yo, cosas que a mí me parece completamente bien, ah. <risa> Y a veces sé que lo está diciendo, sé que, ok, estoy incluyendo una imagen de el avión, o sea, impactando con las torres en 11 de septiembre. Van a limitar eso, ok, como sé que ese es, ¿no? Pero hay otras veces que estoy como, ah, come on, ¿qué hice? ¿Yo qué hice? Ok, y share your story, ok. Y ahora, entonces sí, ya este, vamos a avanzarle aquí. Ok. Entonces, ustedes pueden leer. Me choca cuando la gente hace presentaciones y luego lee lo que está escrito en, en los slides. Uh, este. Tírate un flow en inglés. No. <risa> ok. Uh, sí. Uh, primero vamos a hablar de. Básicamente. Uh, de taparme eso en YouTube. Ay, sh, sh, sh. Ok. Este. Sí. Uh, noticias de. No vamos a hablar tanto de. O sea, el espacio de como hackers privados, por así decirlo. La gente que hace ransomware y todo eso. Uh, esto, la gran mayoría de esos ataques, porque existen hackers buenos y hackers malos. Es como, uh, todos han visto el malo de Oz cuando aparece a uh, Glinda al principio y dice, ah, soy la buena bruja del norte, ¿no? Y es como, uh, tú eres una bruja. Sí, pues es que hay buenas brujas y malas brujas. Es lo mismo con los hackeros, ¿sabes? O sea, hay gente que se mete a tu sistema y dice, oh, wow, alguien debería informarle de eso. Y viene y dice, oye, necesitas arreglar esto, ¿eh? 
Y dices, wow, gracias. ¿no? O uh, también hay los que no son tan buenos, ¿no? O sea, los que hacen carding y todo lo demás. Con la excepción de los ataques que vienen de estados y naciones, la gran mayoría de eso lo puedes, te puedes proteger. Porque no es para como insultar a cibercriminales, pero la mayoría no son tan avanza como avanzados. Y aparte, lo que buscan es agarrar muchas víctimas, pero no tanto como víctimas en particular. Entonces, si lo haces fácil, te roban. Fácil, ¿no? Si lo haces más difícil, ah, ya, ya, este... Voy al siguiente, ¿no? Este, el país es Gringolandia. Ding, 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 ding. Sí, Black Hat y White Hat. Y, de hecho, vamos a hablar de eso uh, cuando lleguemos... Siguiente slide, de hecho. Uh, de uh, US Cyber Command. Y como tienen el Dual Hat Program. Así le dicen como... Oh, uh, de ambos sombreros. Y en su sentido más estricto es para decir que el director del US Cyber Command también uh, era como el director de la NSA. Y... Pues, ¿por qué es importante eso? Pues, justo como la CIA no... Se, se supone. La CIA no tiene este... Uh, como... La habilidad legal. No, es que nada que hacen es legal, pero... Uh, de hacer operaciones dentro de Estados Unidos, ¿sabes? Este es territorio de FBI, de otros investigadores del Estado y así, ¿no? Uh, entonces, la CIA tiene que ser todo lo exterior y así. Y la NSA y Cyber Command tienen algo similar, como que... oh nuestro mandato es diferente. Ah, no podemos estar espiando a ciudadanos. Uh, excepto que... Pues sí. <ríe> La verdad, o sea... Edward Stone fue una de las personas más importantes al principio del siglo XXI. Que lo van a uh, grabar en la historia. Vamos a hablar de hecho de cosas que pasaron. ¿Cómo podemos atribuir ciber, uh, ataques ciber? A veces con la información que nos dio. Todavía. Uh, ok. Entonces, sí... Uh, Puertas traseras, ¿reconocen este? Este término, backdoors. Este. Red Hat for Santa. Bueno, este, sí. Um, sí, red, sí, es que, bueno, o ser red team es diferente que ser como un criminal de, de verdad. O sea, eso es en pruebas de penetración y sí. Pero sí, uh, puertas traseras no necesariamente significa un virus o algo que, como un cripto minero o algo que están como explotando inmediatamente. Pero es la habilidad de entrar a tus sistemas, ¿no? Um, tal vez es algo que se puede quedar ahí 10 años y uh, no te das cuenta. Uh, y luego la segunda parte. Oh, debería mo moverme porque... Ah, este, a ver, ¿cómo me muevo? Ahí voy. Ok. Para que pueden leer, ok. Sí, y uh, vamos a hacer una pequeña demostración de hackeo ético. <risa> este, por eso tengo más tecnolidad, tecnología hoy. Uh, y lo que, les estoy, lo que les voy a enseñar es... Por eso le puse inseguridad por defecto. Porque les voy a enseñar unas cosas que se podría hacer con un uh, router que así viene instalado. De una de las... No debería decir nombres, pero... Una de las empresas aquí en México... Así los instalan. Y la mayoría de la gente cuando instalan su internet, su primera cosa no es, ah, necesito cambiar todo y ver qué existe en línea para este firmware. No, no. pones Netflix y ya. Porque es, este es un profesional que vino a instalar. Un profesional no va a dejar nada en seguro. ¿Verdad? Pues resulta que no. <risa> uh, o sea, todos los uh, proveedores de servicio de internet necesitan tener como puertas traseras a tu router. Eso es normal. Realmente. Um, porque necesita poder apagarlo si uh, dejas de pagar el servicio. El problema viene de cuando dejan la llave pegada en la puerta trasera y cualquiera puede entrar. ¿No? Uh, pero sí. Pero, ok. Ahora llegar a este. Sí. Ok. Uh, -pum -pum. Ok. Hablamos un poquito entonces de la NSA y NIST. Uh, justo esto es una noticia que acaba de salir. Y creo que hace falta darle contexto. Um, entonces, esto dice, justo eso es 2.0 y, y son las recomendaciones uh, de, oh, estándares que deberíamos usar para mantener nuestros sistemas seguros. Y, ok, es, podemos creer en ellos, ¿verdad? ¿Verdad? Miren el otro. Ok, uh, no quiero explicar qué es uh, elliptic curve cryptography, pero básicamente... Para 
¿Cómo resumir esto rápido? Ok, son como ecuaciones matemáticas que tienen que ver con geometría. Y está súper difícil uh, calcular las cosas. O sea, si tengo este, un llave público, ¿no? Mi clave, mi clave público que tú usas para verificar que soy yo. De eso está muy difícil descriptar y encontrar la clave privado que uso para, para conectar y para poder leer lo que... O, o bueno, interpretar... Mi, para que mi computadora pueda interpretar lo que se manda y así, ¿no? Uh, pero, por ejemplo, uh, todas estas cosas que son matemáticas, básicamente es cuestión de uh, cuántos ciclos del CPU o GPU que pueden hacer, ¿no? Y ya están hablando de, ah, por ejemplo, PGP, que es pretty good privacy. O sea, es una uh, cosa de eso, de que tienes clave privado, clave público. Dicen que ya están cerca de tener como supercomputadoras que podría descriptar eso muy rápido y así, pero todavía no. Pero hace rato, o sea, ya existen varios diferentes como estándares de elliptic curve cryptography. O sea, de... Uh, de ay, no, no quiero decir todos los nombres. Pero que la NSA específicamente había escogido uno que sabían descriptar. Entonces le andan diciendo a todo el mundo, oh, usa eso para tus comunicaciones seguras. Eh, mm, tal vez no deberíamos hacerles caso, ¿verdad? O tal vez sí, tal vez mezclan uh, cosas con uh, eso, con uh, la información verdadera que usan para como darle legitimacia a ese. Um, este, ¿Cuánta capacidad de computo tenemos para descriptar los casos? Es, por eso, antes decían RSA con, uh, ¿cuántos bits era? Con 2048, quiero decir. Sí, con 2048 era seguro. Ahora dicen que mínimo 4096. Uh, llegaremos a, a eso después. Pero la idea es, esto es para hacerle como de, de fuerza brutal, ¿no? Así como hackearon este enigma en la Segunda Guerra Mundial, que es, ok, sabemos que el mensaje va a terminar. Eso es una de las maneras que lo hicieron, por cierto. Que el mensaje casi siempre que viene del alto mando alemán va a terminar con Heil Hitler. Entonces, tenemos esta máquina que intenta todas las posibles combinaciones hasta que salga este. Y ya sabemos, uh, pum, ya está. Porque si el mensaje puede ser algo como pre, uh, que puedes como pronosticar, te ayuda mucho a como facilitar como uh, descriptarlo. También, la parte más débil de cualquier sistema, siempre, eso ha sido el caso desde tiempo inmemorial, es el usuario. ¿Sabes cómo este descriptar en uh, red? Uh, es que habían red y purple, es decir, como rojo y morado, uh, los um, claves del marina japonés. Porque uno de los almirantes mandó un mensaje con uno que ya habían descriptado y... Y luego se, uh, se dio cuenta y dijo, oh, shit, como este es el que me dijeron que no es seguro. Deja que lo vuelvo a mandar con el nuevo código. Y, o sea, los, los de sistemas en uh, Hawaii estaban, bueno, están como, ok, tenemos este mensaje descriptado y luego del mismo almirante a las mismas, como, frecuencias, este. Como, ¿cuáles son las probabilidades que es el mismo mensaje? Ok, y trabajamos en reversa desde eso y, uff, ¿sabes? O sea, um, sí, a ver. Ay, cada vez que hago clic en el chat, como me tapa las cosas con esto. Um, este, ok, bueno. Seguimos entonces un poquito con uh, esto de, de hoy. Quiero uh, como enfocar en como la diferencia entre hackers, cibercriminales, cualquiera, y uh, ataques de Estado-Nación. Porque estos ataques se desarrollan durante años. Y la verdad... O sea, como persona que me gusta meter en computadoras a ver, ah, oh, ¿cómo este puedo salir de este shell que solo es como Busybox y no me deja? A ver, si abro V, luego puedo ejecutar mandos, ¿no? A ver, puedo ejecutar, ¿sabes? O sea, esas cosas son diversión, ¿sabes? Pero si lo estás haciendo por diversión, tarde o temprano te abores y dices, ah, ya, yeah, fuck. Este, si lo estás haciendo por dinero... No vas a hacer algo durante años por dinero, porque es como, no, siempre es, la, la idea es tener dinero rápido. Los únicos que hacen hackeos que duran años, que son de tantos como niveles y así, son los estados, ¿no? Y entonces cuando vemos cosas así, uh, y también me parece interesante, este es un, um, como, uh, historia desarrollando en el momento, pero dicen, ah, este, 
algo, alguien como de, de ese nivel, ¿no? De, uh, de hack, como hackers nacionales o estatales. Uh, hizo eso para espiar a servidores del gobierno. Yo, ¿Servidores de cuál gobierno? Pero uh, la otra cosa que uh, cabe destacar es que aunque Estados Unidos y su gobierno tiene un acceso legítimo para algo, no significa que no quieran también otro acceso. Uh, a veces este, se espían entre sí, ¿sabes? O sea, como por lo del terrorismo y 11 de septiembre pidieron uh, al mundo, oigan, déjanos a este, revisar todas las transacciones de SWIFT que pasan entre bancos. Ok, y el, el mundo dijo, ok, está bien, sí. Entonces ya tienen acceso legítimo. Aún así, en 2013, Edward Snowden reveló que una de las cosas que estaban intentando hackear fue SWIFT. Y es como, ¿por qué? Pues porque así puedes robar dinero. ¿Sabes? O sea, si necesitas financiar un ejército rebelde de la manera clásica, si no, pues vendes drogas, ¿no? Pero si podrías nomás robarlo, ¡buah! Ah, estaría increíble, ¿no? Uh, ¿Quién por los drivers? ¿Cómo que? ¿Qué cosa? A ver, déjame leerles tanto. A ver, tan, 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 tan. Al tener el patrón que es común, que fue fácil con un diccionario. Ajá. Sí, es, y también, o sea, cabe mencionar que esto es antes de que hacíamos uh, salts, como cuando no hacías... Es, es demasiado explicado eso, pero básicamente uh, ya existe algo que se llama rainbow tables, como tablas de arco iris, y es como, ok, este valor cuando lo pasas por este algoritmo siempre sale así, y ya tu computador no tendría que hacer ese cálculo para como las cosas más comunes. Si le pones salt antes de pasarle por el algoritmo, entonces sale distinto. ¿No? Y es como, ok, eso es como mejores prácticas, ¿no? Uh, pero sí, en, ese, en esa época no existía porque pensaron que tenían que hacer todo a mano, ¿no? Uh, pero sí, ok, este entonces empezó en julio del año pasado uh, y este, uh, o sea, dice, ok, begin to see some activity from actors. Están, siempre que hay como noticias nuevas, ¿no? Pero, ok, espionage focused, o sea, están enfocados en... Información, uh, colección de información agresiva para entrar, pero luego pasiva para exfiltrar, ¿no? Uh, primera actividad uh, observada por un víctima fue principio del año. Y así, y, o sea, apenas nos están diciendo ahora. Entonces, este periodo de tres meses, este es el estándar. Si descubres una vulnerabilidad nueva, algo no conocido, entonces lo responsable, lo que uh, debes hacer, o sea, en aquello ético es... Informas primero al vendedor o uh, este proveedor de ese servicio, de ese programa, hardware, que, que sea, ¿no? Y le dices, ok, mira, aquí está 90 días. Pum. Um, y tiene 90 días así para parchearlo. Este es como lo responsable, ¿no? Porque 90 días es básicamente lo suficiente. No siempre pasa así. A veces, y uh, vamos a hablar de eso porque tenemos más información sobre... ¡Uy! Uh, es, uh, de hecho, ese no. Vamos a hablar primero de ese y luego de ese. <risa> um, cambio la, las cosas. A veces, uh, les, en vez de informarles, lo conviertes en una, ni un prueba de concepto. O sea, prueba de concepto es algo que uh, se hace en aquello ético para comprobar que existe una vulnerabilidad, pero no necesariamente con dientes, ¿sabes? O sea, puede ser, por ejemplo, uh, un buen ejemplo de eso que salió este año fue... Otro ataque de, imper, er, de em, hacerte pasar por un teclado. O sea, este no es un teclado, ¿sabes? Pero, este sí. No, y es Bluetooth. Y entonces, si conecto a mi computadora con mi teclado de Bluetooth, uh, primero tengo que verificar que quiero la conexión, y ya después puedo escribir algo y ejecutar comandos. Pero qué tal si, como descubrieron al noviembre del año pasado y uh, ya era este, como uh, siendo utilizado para febrero, qué tal si puedo saltar este paso de verificación y nomás mandar los comandos, ¿no? Y entonces como los primeros pruebas de concepto eran, ok, manda, uh, hello, <ríe> y así, ¿sabes? O sea, es algo que, mira, existe esa vulnerabilidad, pero no es, ok, y cuando ejecutas este programa... Uh, destruye todo el sistema. No, 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 no. O sea, es, sí, podrías modificar el código para hacer eso, pero eso no es la idea. Aparte, lo vas a probar en tus propias máquinas, entonces, eh, no hagas eso. <risa> no, como, 
Este, pero sí, lo que hace el gobierno cuando descubre uh, un... Um, oh, shit, I'm not sliding down this thing. Este... Ooh. Por decir... <laughs> Ok, este, lo que hace el gobierno es, uh, no dicen al vendedor del producto, no, lo explotan activamente, y uh, hasta que algo les obliga a decir, ok, sí, pero sí, no, ellos uh, prefieren mantenerlo. Y, lo, o sea, nos enteramos, después de Snowden, como lo más que hemos enterado del NSA moderno, fue uh, por estos rusos, que, por cierto, no puedo comprobar que fueran rusos, es lo más probable, pero puede ser alguien que quería hacernos pensar que fueran rusos. ¿Sabes? O sea, porque es por la gramática, uh, por usar Yandex de, uh, su, como base de uh, subir archivos. Había, para uh, retrasar en el tiempo tantito, en 2016 uh, hubo una cuenta de Twitter que se llamaba Shadow Brokers y decía, uh, tenemos uh, herramientas de aquello del NSA. Este, y los queremos vender, pero en un subasta que no va a ser como básicamente uh, el que... Ah, ¿Cómo dices este tipo de subasta? No, bueno, no es nada importante. Básicamente nadie le interesó porque nadie le creó. Y entonces dice, ok, ok, no nos crees, no nos quieres dar los bitcoins. Chido, vamos a soltar unos de los archivos para que vean que sí, es cierto. Y los sueltan y sí, tenían vulnerabilidades no conocidas y está como... Ah. Ok, pero no comprueba que, oh, tiene herramientas de la NSA, o sea, que son, que van a cambiar el mundo y todo lo demás que decían, era como, ok, ok, y luego, oh, ok, uh, vamos a, entonces, vamos a seguir con la subasta. Todavía no les están mandando dinero porque la gente sigue a este punto como, ¿quién es? O sea, sí, al mejor postor. Ah, gracias, sí, ajá. Uh -huh. eh, 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 pensé, en vez de buscar el vocabulario, no más voy a avanzar con la historia. Justo antes de la elección de Trump, um, por eso como que esta noticia no fue como tan grande en Estados Unidos porque había muchas otras cosas pasando. Uh, es cuando soltaron un montón de uh, vulnerabilidades, o sea, explotados, o sea, ya con como scripts y programas que puedes usar para, uh, o sea, no solo verificarlos, sino como realmente tomar el control de otras computadoras. Y era para unas cosas como de servidores, como de Linux y Unix-based systems. La mayoría del, de las computadoras en el mundo están usando todavía Windows, ¿no? Pero Linux está más importante para cosas como uh, servidores, eh, un montón de cosas, Va, vamos a ver. Pero, ok, esta vez como tenía más credibilidad, pero finalmente en abril, quiero decir, abril 2017, dijeron, ok, ya vamos a cerrar este cuento de Shadow Brokers, entonces aquí les va absolutamente todo. Y esto es cuando salió el... Uh, el, el bug que no quiere morir porque Microsoft no lo quiere parchear. Uh, Eternal Blue. Y este es, uh, si tienes SMB, que es um, Samba, como un cosa vieja de compartir archivos y uh, controlar, que puede, sin autenticación, sin nada en tus logs, sin activar tu antivirus, sin nada, tomar el control de cualquier computador Windows que está expuesto al red. Y este, cuando lo soltaron... Este resultó, la NSA básicamente comprobó que sí, sí fue de ellos, porque Microsoft justo lo habían parcheado. Y, oh, ¿cómo es que Microsoft se enteró que iba a salir esto? Porque ya se dieron cuenta que, oh, shit, realmente tiene nuestros uh, elementos de aquello, esto va a ser muy mal. Pero Microsoft hace ciclos de end of life, como solo puedes parchear sistemas viejas hasta cierto punto, ¿no? Y ellos lo hacen que si tienes Windows XP, por ejemplo, ya, yeah, no te van a ofrecer nada. No les importa que pagaste tanto por tu suscripción o que nomás hiciste clic en registrar y después. <risa> este, no, no te lo van a parchear. Dicen, ah, no, tienes que uh, actualizarte a la nueva versión. Ok, pero hay muchísimo legacy hardware. O sea, hay muchos sistemas. Uh, por ejemplo, todo el NHS, N NHS. El sistema de salud, pues. Es el sistema de salud público en Reino Unido. Y por eso, justo después de eso, vino un virus, uh, bueno, más bien como un gusano, ¿no? Uh, WannaCry, que era basado en esta vulnerabilidad, pero venía de Correo del Norte. Y estaban como, ¡Ah, oh, mira, los de Correo del Norte son malos! Sí, ¿quién, uh, ¿quién les dio la herramienta? Y justo después de eso, ataque de Rusia contra Ucrania, uh, cuando aún era en el mundo ciber y sin tanta artillería, Uh, de uh, NotPetya, 
Porque primero había Pecha y luego not Pecha. No. Pero todo el mundo explotaba esa vulnerabilidad, ¿no? Pero había... Ese es como el, la herramienta que recibió como más atención de la prensa. Ah, por cierto. Uh, ¿Quiénes fueron las víctimas? Voy a hacer esta imagen más grande para que... ¿Cómo uh, 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 order? Sí. Uh, 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 ah, sí. BVP 47. Eso es lo que le dicen los investigadores chinos de eso. ¿No? Y mira, México. Y es como, ok, algunos... Ok, Rusia, Irán, Corea del Es como, ok, sí, porque son adversarios. ¿México qué? ¿Por qué siempre hay que en México? Y bueno, llegaremos a eso en un momento cuando vemos uh, lo que dicen de uh, su misión, ¿no? Uh, pero entonces, este... Lo comprobaron que era la NSA. La verdad es demasiado este meter en cómo exactamente era la, la signature y así. Pero... Combinando esa información de 2013, más eso de lo que salió de los Shadow Brokers, más lo que justo descubrieron uh, que estaban explotando eso durante una década. Diez años que dejaron ese backdoor dentro de tantos sistemas y apenas tenemos este, uh, ¿cómo se llama? Como atribución, o sea, que sabemos quién era y apenas este ponemos parcherlo, o sea, nada estaba detectándolo, ¿no? Este, y esto... Justo hicieron una, una, una conferencia, ¿no? Y uh, dijo que México es su más grande operación antes... De, ajá, sí. Me, de, oye, no lo tengo en los slides, entonces no quiero divagar demasiado porque queremos llegar a la parte chingona de explotar este uh, hardware que instalan en tu casa en México y dicen, oh, esto es muy seguro. <risa> sí. Pero este, justo tuvieron uh, su conferencia y el nombre... De, me, me tengo que mover otra vez para que puedan... A ver. The power of partnerships, ¿no? Uh, y, ok, realmente de qué se trata eso de public-private partnerships en general es privatización, ¿no? Pero específicamente en esto, si realmente, si eres como el tipo de persona que anda encontrando nuevas vulnerabilidades todo el tiempo, no vas a ir a trabajar en la fuerza aérea, a despertarte con la... y tener que como hacer tu... No, vas a hacer bug bounties, que es... Buscas este, vulnerabilidades en sitios y los mandas a, a la empresa y te mandan 5 mil dólares. Y la gente que realmente es bueno en eso puede ganar miles y miles y miles de dólares al mes, ¿no? O vas a empezar algo en el sector privado. O sea, a, alguna empresa que tú y tus amigos como pueden dirigir y así. Con la idea de no hacer esto toda tu vida, ¿sabes? O sea, pero si estás... Si te unes a la Fuerza Aérea o oh, uh, la Space Force, <ríe> sí. Cualquier de ellos, uh, de hecho. Uh, entonces tu sueldo es determinado por tu rango, ¿no? No importa que, oh, estás haciendo cosas extras, ¿no? Y pues, ¿qué hacían este para en, entonces como uh, dar como un incentivo a los que hacen fuerzas especiales? Ah, pues inventaron cada clase de cosa para, ah, este, demolition pay, combat pay, es, y, y así, ¿no? Para que ellos ganen como tres, cuatro, cinco veces más de lo que... Uh, Normalmente les tocaría por su rango. En este ni siquiera funciona porque también es cuestión de tener la libertad de no... Es, ¿Cómo digo eso sin recaer en estereotipos? La gente que quiere pasar mucho tiempo en una computadora no suele ser las personas que quieren ir a correr 8 kilómetros antes del amanecer. ¿Sabes? Uh, no, o sea, no es juzgar, es que así soy yo. ¿Sabes? O sea... Este, mira esto. Los, ¿Sabes? O sea, por algo uh, en los replays no tengo este el chat para que solo... Uh, es para que podemos dejar afuera los uh, uh, cosas ridículas. Ah, eso es interesante. En México es el propio gobierno el que hace ese tipo de cosas. Cough, cough, Pegasus, cough. <ríe> sí. Pegasus. ¿Saben quién desarrolló Pegasus? Israel, pero no exactamente. Porque todos tienen que prestar servicio en Israel y uh, los que son como aptos para esas cosas uh, les recluta para unidad 8200. No tiene nombre chido como Equation Group o uh, Fancy Panda o ninguno de los otros. Uh, y luego ya pueden este, empezar su propio como uh, empresa privada. Y esto es, son ex miembros de, uh, los, del ejército básicamente. Del ejército de uh, la ocupación de entidad sionista. Uh, que luego, ah, vamos a venderle a básicamente cualquier gobierno que lo quiera. Uh, 
cualquier que puede pagar la suscripción de millones de dólares aparte. Entonces, Azerbaiyán, <coughs> por ejemplo. Y sí, uh, Arabia Saudí, creo, no me acuerdo. Turquía sí, México sí. Y México originalmente fue para encontrar el Chapo y así lo hicieron. Ah, qué bien. Y luego oh, resulta que muchos uh, activistas ambientales, o oh, um, activistas que hacen cosas con el ambiente, ¿no? Uh, están terminando muertos y, ah, revisamos su celular y alguien lo había metido Pegasus. Y es como, hmm, hmm, <ríe> ¿no? Este, uh, siempre tengo que activar los notificaciones. Sí. Ok, uh, justo uh, esta conferencia entonces fue uh, sobre, eh, y vamos a ver quiénes son sus uh, partners, ¿no? Pero primero, este que dice Cybercom 2.0. Que este es nuevo, o sea, él está hablando de que, oh, el año pasado nos dieron tanto dinero, ya nos van a dar como el doble, y tenemos, o sea, más de 2 mil millones de dólares para estos. Increíble. O sea, hay momentos más estrechos entre autoridad y responsabilidad y rendición de cuentas. Uh, sí, uh, muchas cosas que dice aquí es como, que, que viene tan cerca de decir exactamente la verdad, pero está... Justo antes de, de como admitir y así, ¿no? Uh -huh. Comando se asociará con servicios y DARPA, entre otros, para garantizar nuestras estrategias de adquisición. Uh, o sea... Uh, ok. ¿Qué exactamente uh, son estos partnerships, entonces? Ah, pues, por ejemplo, justo en esta conferencia que tuvieron, tenían uh, gente de, por ejemplo, Mayor Brown, que es, es una asociación de abogados que... Está bien, es como The Rand Corporation, una de esas que dices, ah, el nombre suena bien, es como, ah, waterboarding en Guantanamo Bay, suena chido, y luego te enteras, ¿qué es eso? <risa> no. Entonces sí tienes los, la gente de think tanks y así, ¿no? Uh, y muchos antes, o sea, eran FBI o CIA, y ahora no, ahora trabajan, trabajan en el privado, pero, ah, eh, este, ah, uh, y también, Vice President, Vicepresidente de, de Google. Oh, interesante. Oh, alguien de Microsoft. Hmm, interesante. Hmm. Este, cabe mencionar la historia aquí de que uh, hace varios años la NSA fue en la... No me acuerdo si era Red Hat. Una de las grandes distribuciones de Linux, ¿no? Y pidieron este poner uh, puertas traseras en su código y dijeron, número uno, no, porque no queremos. Pero número dos, el código es fuente abierta. La gente se va a dar cuenta bien rápido. De hecho, se me olvidó regresar a XEUtils. No, hay que hablar de eso porque este es uno que me afectó personalmente. No mames. <risa> Literal estaba en mi celular, sentado en la taza. Du, 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 du. Y, y veo, oh, XEUtils backdoor. XEUtils, come on. O sea, es que Linux tiene tantos binarios que se usan para otras cosas, ¿sabes? O sea, que realmente no hay tanto trabajo... De mantenerlos, aparte de, ah, sí, revisar que el código está bien y así. No son proyectos glamorosos, por así decirle. Y este es el problema, porque es cuando es un proyecto glamoroso que todos quieren trabajar. Ah, excelente, todos van a estar uh, revisando y, y así. En este caso, básicamente la única persona que estaba manteniendo uh, XEUtils fue... Uh, ay, se me olvidó su nombre. Está en el artículo, no lo quiero buscar. Pero... Uh, era alguien que tenía como problemas de salud y a veces no estaba como tan al pedo con estar en línea, ¿sabes? Tiene, tiene como su propia vida, ¿no? Y entonces, por ahí en 2021, una persona con un nombre chino, pero otra vez, podría ser subterfugio eso, uh, Jia Tan empieza una cuenta en GitHub, empieza una cuenta en, en Twitter y así. No existía en línea antes de 2021. Esta persona resultó no existir nunca. Uh, pero empezó a hacer como contribuciones de buena onda de, hey, este, mira, encontré una manera de hacer que esto está como que ejecuta más rápido, que funcione más arquitecturas. La verdad, no leí cada commit que este, subió este Giatán, pero sí, cosas para enseñar que era uh, como persona de valor que, en que se podría confiar. Ok, y mientras más tiempo pasaba, más contribuía y como que es fuente abierta. Todo bien. Todos podemos ver exactamente lo que está subiendo sin problema. No hay, hay, hay uh, problema, ¿no? Pero luego, oh, empezaron a 
mandar mensajes a tal persona, a la, el mantener, a, ¿qué dice maintainer? El, es la persona que mantiene eso, ¿no? Uh, para decir, oye, tú nunca estás presente, este. Y también era la misma persona, o sea, como uh, les decimos, títeres de, de cal calcetín, like sock puppets. Um, este, deberías este, darle como uh, el control de, de ese proyecto a Gia, porque es lo más responsable y siempre está encontrando nuevas cosas para mejorarle. Y finalmente, después de básicamente le hicieron cyberbullying, dijo, ok, todavía, mantenedor, gracias, este, todavía no actúa con su plan final. No, sigue con, ok, los commits son válidos. La verdad, como mejoró el código fuente de, de Debian y Red Hat y, y un montón de otros que... Uh, Luego, estos fueron sus objetivos, ¿no? Y ya para una nueva actualización que salió últimos días de marzo. Esto es cuando puso el código de una cosa, pero luego los tarballs, que es este, como binarios compilados y compresados, tenía otra cosa que no estaba en el código. Y cuando intentaron como revisarlo a través de como, like, reverse engineer, estaba súper ofuscado, como que no creía que nadie viera exactamente qué estaba pasando. Y este es, uh, ¿por qué entonces es tan importante XZUtils? Pues es una cosa de compresión. Uh, es una cosa de compresión que se usa, por ejemplo, en OpenSSH. OpenSSH, que es la interpretación del protocolo SSH Secure Shell de OpenBSD, que todo el mundo usa. Y yo lo uso porque es la mejor manera de tener, de mandar cosas de una computadora a otra este, y saber que es seguro, ¿no? Porque... Eh, no vamos a meter en todo lo porqué de criptografía, pero... Uh, y justo entonces, ya estaba presente el backdoor como tres días antes de que alguien lo descubrió. Esto podría haber sido mucho, mucho peor. Pero se dieron cuenta, uh, anunciaron. Y yo entonces leí la noticia y dice, oh, si tienes XUtils 5.6.0 o 5.6.1, entonces tienes este puerto trasera. Y yo... Abro Termux en mi, en mi celular. XUtils versión. Hijo de la chingada. <ríe> y yo, qué mal está esto. Ah, bueno, están sistemas pasados en Debian. Y yo, ok, ok, ok. Está bien, está bien. Pero también puede estar en uh, sistemas pasados en Arch. Y yo, fuck. <ríe> este, y revisé de varias máquinas que tengo. Básicamente, cada uno tenía la pinche puerta trasera. Entonces actualicé y luego decía, oh. No va a, ver, va a haber afectado a muchos. Solo la gente que le gusta estar siempre al Bleeding Edge y que actualiza casi todos los días su sistema. Yo, lo que me llevan años diciendo que es lo más seguro es lo que me tenía expuesto a eso. Uh, wow, ¿no? Um, pero sí, o sea, ya este, inmediatamente, casi casi inmediatamente se dieron cuenta. Todavía no saben cómo usar el backdoor. O sea, porque... Ya inmediatamente hay cierta clase de persona ¿no? que dice, oh, ¿cuál es la versión uh, vulnerable? Ok, hace un máquina virtual o una imagen de Docker, mete ahí eso y, em y empieza a ponerse como a atacarle, ¿no? De, y, uh, haz de cuenta que yo fuera la CEO, la NSA, ¿cómo podría descriptar ese tráfico? Que okay. obviamente está el puerto trasero por un motivo, pero no es que querían que todo el mundo podría explicarlo. Y aún no lo encuentran, o sea, eh, encuentran que... Que la cosa quiere destruirse si se detecta y así. Está... El nivel de... Uh, o sea, este fue tan pinche avanzado. O sea, mira este en, uh, que pusieron en el GitHub. No lo voy a hacer más grande así. Como TLDR. Si usas algo que usa Deb o Rem y tiene estos y eso. Uh, y usas SSH. Especialmente de acceso público. Lo bueno es que el mío es para en red local. Dice, actualiza ahora mismo. Hola, hola. <ríe> Como esto fue uh, realmente uh, down chingo de miedo. Y es como, ok, ahora también tenemos que revisar todos los demás, ¿no? Uh, pero aún no podemos decir, ah, este fue la NSA. Ah, no sabemos, ¿no? Se puede ser que fueron los chinos. Uh, Tenía un nombre chino. Es que me parece que es justo lo que hacían ellos. Ah, pero quién sabe. Ok, pero entonces tenemos uh, partnerships, ¿no? Con Google, con Microsoft, con uh, este vato que... Oh, ¿en qué trabajaba? Oh, en petróleo. 
Y por cierto, petróleo es una cosa que le, le importa mucho a la ciberseguridad. Uh, había varios hackeos en um, Medio Oriente, o sea, estoy pensando en Shamoon y en el de Saudi Aramco, que primero atacaron a Irán uh, y luego a Irán atacó a, Saudi, a Arabia Saudi y con uno que les borró absolutamente todos los discos, pero de manera que, y todos sus backups, no podían hacer nada y entonces el rey de Saudi Arabia estaba diciendo, no tenemos ningún este retraso en... Uh, producción por eso y se ve detrás de él como una línea de camiones que extendía por 24 horas porque no podían este, cargar ni descargar sus cosas. Y es como, mm, sí, 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 afecta. Uh, también el, había otro que no me acuerdo exactamente cuándo era, quiero decir 2015, por ahí, uh, que literal hizo explotar cosas en una refinería. O sea, la gente podría haber muerto, tenían suerte que no. Uh, más uh, de esos de, um, oh, look, Cloudflare. Si ves una organización, cualquier de sus miembros, en un, uh, presentando en una cosa así que necesitas, like, security clearance y así para in incluso entrar al edificio, no uses este sistema. <laughs> si tienes DNS de Cloudflare o de Google, cámbiale. Usa, uh, hay muchos, o sea, podrías, primero podrías hacer tu propio servidor recursivo de DNS con varios upstream, eh. Oh, podrías ponerle Quad9, que es en uh, Suiza. Suiza suele ser como uno de los mejores lugares para estas cosas uh, cuando es privado, porque, este, por ejemplo, uh, tal vez no conocen quién es, pero uh, uh, Maya Crime U, um, ella es, uh, oh no, de hecho, usa el nombre It en inglés, que, mira, yo soy no binario, pero no sé cómo traducir It porque no tiene traducción a, bueno. Tal persona, uh, tal persona es quien hackeó el, uh, la lista de quienes no dejan abordar aviones, the no-fly list, y vive en Suiza y no puede salir de Suiza, porque Suiza se niega a, a traerle como cargos y nada, pero cualquier estado en la uh, Unión Europea, incluso si va al exterior a cualquier lugar, nomás le van a agarrar y llevar a... Le, le van a hacer lo que hicieron a este Assange, ¿sabes? Uh, pero Suiza está muy... Nah. Si la gente hackea a Estados Unidos y quiere venir a Suiza, pues que chingues de madre, no entres a Suiza porque vamos a volar todas las bombas que dejamos dentro de los puentes en cada momento. Los suizos son bien intensos, ¿eh? O sea, <risa> este, sí, uh, pero uh, cuando ves uh, cosas que están como hosteado en Suiza, normalmente es como, ok, esta es la gente que uh, escondía el oro para los nazis, uh, no. Uh, ah, y también, oh, no pueden ver porque es, es detrás de mí. Pero no será sorpresa. A Amazon Web Services, yeah. Ok, entonces, oh, pero también ella trabaja, oh, dice que sus cosas que ella escribe están en Washington Post, Wall Street Journal, New York Times, The Atlantic, CNN, Politico, USA Today. <laughs> ya sabían, ¿verdad? O sea... No más, a veces está bien revisar uh, exactamente quiénes tienen uh, hablando de sus um, nuevas sociedades uh, entre el privado y, y público para ver cuáles empresas no puedes confiar para nada. ¿Sabes? No, básicamente quería destacar eso. Uh, creo que esto... A ver, ¿tenía uno más o no? No, sí. Ok, entonces ya vamos a llegar a lo chingona. Uh, Switzerland. Sí. Sí. Ajá. Este, o sea... Realmente, eh, no es como existe un país que Estados Unidos no puede meter uh, sus comunicaciones. No, no, para ser honesto, no. Uh, pero hay algunos, por ejemplo, Meta, que han enseñado que son muy, muy, muy disponibles, uh, que les encanta hablar con um, el FBI, incluso cuando no tienen ninguna orden, ninguna cosa judicial que les permitiría eso. Ok. Ok. 